की ब्रीफ देता हूँ ये ये करो डायबिटीज और प्रेगनेंसी सबको आता है इसलिए मैं उसकी ब्रीफिंग नहीं करता लेकिन केस हिस्ट्री से शुरू करता हूँ नंबर वन जी नायलत आप नंबर वन हो आपके आपको केस में बताता हूँ अभी फिर दो चार मिनट है सर डॉक्टर इकरा अवेलेबल है इकरा इकरा के नायला इकरा सर मैं इकरा चलो इकरा मुल्तान जी सर निश्चेरियन हो जी सर निश्चेरियन हो मैं भी निश्चेरियन हूँ सो इतना रिश्ता तो है तुम्हारे साथ जी सर पिछली दफा भी मैंने प्रेजेंट किया था तो तो हर दफा चलो अच्छी बात है हमने तो वॉलंटियर चाहिए अगर आप हो और दूसरे नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं तो पिछली दफा आपने किया था तो आपका वो केस था ये थर्टी ग्रेविडा टू पैरा वन 28 वीक्स पे वन ट्रेन जो है वो छोटा है दूसरा बड़ा है ऐसा था जी सर जी सर जी सर वही था तो कैसा हो गया था मुझे ये याद मैंने फेल कर दिया था सर आपने कमेंट तो कोई नहीं किया था लेकिन ऐसे ही हुआ था प्लस माइनस हुआ था और चलो आज अल्लाह करे बेहतर हो ले जी बिस्मिल्लाम शुरू करते हैं पहला केस है आज आप कर रहे हैं डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी पहला पेशेंट है एज ट्वेंटी एट ग्रेविडा थ्री पैरा टू She comes to the antenatal clinic at sixteen weeks of pregnancy, and she is a known diabetic on insulin. जी मैं दोहरा दूँ कि ये है इस इस पे अब आपने सात आठ मिनट में इस को केस खत्म करना है चैलेंज ये है मैं दोहराता हूँ एज ट्वेंटी एट ग्रेविडा थ्री पैरा टू अटेंड्स एंटीनेटर क्लिनिक एट सिक्सटीन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड शी इज नोन केस ऑफ डायबिटीज जी फरमा दीजिए आफ्टर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग दी डिटेल्स ऑफ दिस नैरियो i would like to gather some extra information i would like to know the that how uh, how long she is diabetic and how she is diagnosed how long she is on insulin and what ji ji good you are doing well about is its control uh, time of insulin uh, and then i will inquire what about complications retinopathy nephropathy neuropathy last time when you checked your, to your Diabetologist visit to your diabetologist and then what about H V A one C and uh, either you know about hypoglycemic symptoms, uh, hypoglycemic symptoms. Then I will uh, uh, um, I will inquire about whether this pregnancy is uh, spontaneous, uh, spontaneous or. ने आप सिर्फ एक बात ऐड कर दीजिए. What is the dose of insulin, and how do you check your control? Do you keep sugar chart? बस ये दो बातें ऐड कर लिए perfect है ये जो बोला आप ठीक है ठीक है सर और सर फिर मैं उससे ये पूछूंगी क्या आ ठीक है और ना how do I will inquire about हाँ how how do you इस तरह 
regulate your insulin do you keep sugar chart bas perfect theek hai sir theek hai sir fir main usse a current pregnancy pooch rahi ke whether you conceive spontaneously or through ivf have you taken folic acid is dating scan or not baseline investigation done or not then uh, and a screening for complications are uh, done or not Uh, such as for retinopathy or uh, nephropathy then i will inquire about surgery what about the uh, uh, outcome of babies uh, any antenatal intranatal and postnatal complications then i will sir theek hai it is especially the weights of the babies weight of babies weight of babies and uh, mode of deliveries and outcome of babies good excellent chalo सर फिर उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशंस पे इन्वेस्टिगेशंस करूं एग्जामिनेशन करूंगी सर उसमें सर मैं उसका आई विल चेक हर बीएमआई हर वाइटल्स लुक फॉर एनी साइंस ऑफ एनीमिया थायराइड ब्रीफ कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन एंड चेस्ट एग्जामिनेशन आई विल प्रोसीड टू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वेदर सॉफ्ट नॉन टेंडर और फीटल पार्ट्स पेल्पेबल और नॉट Uh, then I will uh, uh, then I will proceed. Yeah, fetal part नहीं होंगे. Height of underscore relates with gestation period. The height of underscore relates with gestational age or not? And check fetal heart sound by uh, uh, handheld Doppler. Good, good, very good. Then I will proceed to the investigations apart from baseline investigations. uh i will uh, i would like to know the renal function test liver function test serum electrolyte and thyroid function test and uh, uh, dating uh, dating scan or recent scan bilkul uh, dating scan ke liye good here sir phir uh, sir phir uske baad i will counsel the patient Uh, uh that she is having pregnancy of uh, gestational amenorrhea of 16 weeks with diabetes uh, this is a high risk pregnancy i will explain the uh, effects of diabetes on pregnancy and uh, effects of pregnancy on diabetes then i will counsel the patient that uh, involve the multidisciplinary team review uh, reviewing the uh, uh, sugar levels uh, i will adjust the dose of insulin Uh, uh, i will counsel her about the diet lifestyle modification exercise and uh, um, compliance with uh, dose of insulin and keep sugar chart i will uh, counsel her about and aapka awaaz at 24 uh, weeks if there is any anomaly suspected in the anomaly scan hmm. at What 28 is, weeks uh, at 24 to 26 maintain, weeks maintain her sugar blood sugar charts 24 26 weeks pe kya karu uska cardiac ultrasound bhi karwao ye bolo kyunki cardiac anomalies have to be ruled out जी सर वो सिग्नल्स का इशू हो गया था अब मैं आ गई हूँ दोबारा चलो हो गया सर फिर जी सर ट्वेंटी एट वीक से मैं उसके ग्रोथ स्कैन करूंगी और बेसलाइन एम्बलाइकल आर्टी डॉपलर करूंगी और रिपीट करूंगी कंप्लीट ब्लड काउंट और ब्लड ग्रुप विद आर एक्सपेक्टेड और सर थर्टी सिक्स वीक्स पे मैं उसका टाइम ऑफ डिलीवरी मोड ऑफ डिलीवरी टाइप ऑफ एनेस्थीजिया एनलजीजिया ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन का बताऊंगी और सर एट टर्म अगर सब कुछ वेल कंट्रोल्ड रहता है तो सर थर्टी नाइन वीक पे मैं उसे इंड्यूस करूंगी देखो और सर फिर एग्जैक्टली सात मिनट में तुमने पूरा कर लिया I cannot add a word to it. Thank you. Sir, it is not that I am going to explain to you that insulin dose will is likely to increase and during pregnancy, particularly at the end of first trimester and second trimester. Okay, yes, sir. Eh, I mean, this I have said. You, your 
answers were as they should be in the examination or you have taken exactly seven minutes to aap ji sir koi... sir ye sab kuch aapki wajah se possible hua hai main meri wajah se to sir main do mahine se aapke lecture sunti hu aur main sare lecture sun chuki hu aapke सर यकीन माने अगर आप ना समझाते तो शायद ये मैं कभी भी अटेम्प्ट ना कर सकती या मुझे बहुत टाइम लगता सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ इसके लिए ना चलो चलो हो गया थैंक बट कीप इट अप जी सर नाउ योर फोकस ऑन टू द प्रॉब्लम हमारे पास जी सर सात आठ मिनट में प्रॉब्लम का फोकस है हम इधर उधर गुम हो जाते हैं मसा आज आपने फैमिली हिस्ट्री नहीं कही आपने नहीं कही जो कि इसका हिस्सा थी लेकिन वो अब वो इग्नोर हो जाती है जब आप बाकी सारी फोकस बातें करते हैं जी जब आप फोकस बातें करते हैं तो आपने अपनी हिस्ट्री में नियोनेट्स की केयर का जिक्र नहीं किया कि दो बच्चे जो पैदा हुए डिड दे नीड एनी स्पेशल केयर बिकॉज वही नो डायबिटिक बच्चे जो हैं उनको हाइपोग्लासीमिया हाइपो 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 ये हो जाता है ये दो तीन हाइपो तो इसके लिए ये दो तीन आपकी डिफिशिय थी लेकिन चूंकि यू यू वेंट थ्रू इट सो स्मूथली वो दे कैन बी कवर्ड इजीली बाय योर स्मूथ रनिंग तो परफेक्ट तो कोई है नहीं इंसान दुनिया में लेकिन क्लोज टू परफेक्शन अगर आप हैं एक दो चीजें मिस भी हो गई हैं तो डजेंट मैटर यू गेट फुल मार्क्स आपके आज के सवाल के जवाब में छ वाला पास होता है आपके साथ नंबर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई पॉइंटेड आउट कि आपने फैमिली हिस्ट्री नहीं ली आपने न्यूनेट की केयर नहीं पूछी आपने वजन जरूर पूछी आप लेकिन वो मैंने इसलिए कह दी ये दो बातें कि बाकी लोग ये समझे कि ए, ए तो कहा नहीं था फिर भी आप ये चुके रिश्ते ये ना पास कर दी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि वो सात आठ मिनट में आपके पास टाइम लिमिटेड है यू कैन नॉट बी परफेक्ट और लेकिन रिमेन बट यू हैव डन रिमेन फोकस्ड ऑन टू द प्रॉब्लम हेयर द प्रॉब्लम वाज ग्रेविडा थ्री नॉन डायबिटिक एक्सिंग्स अब लेके तो इससे आसान केस नहीं है इससे लेकिन ये पहला केस था आई वाज सर्टेन के जो प्रेजेंटर है वो इस तरह से नहीं जवाब देगा जिस तरह आपने दिया है तभी मैंने इसको केस नंबर वन रखा है कि हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज हम डिस्कस करेंगे आपने नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी का भी जिक्र कर दिया जो कि बिल लोग भूल जाते हैं ये बात मल्टी डिसिप्लिनरी का भी जिक्र कर दिया यू मेंशन एवरीथिंग राइट तो इसलिए रिमेन फोकस ऑन द प्रॉब्लम क्योंकि वहां पर टाइम नहीं है आपको थर्ड ईयर की हिस्ट्री का चैलेंज ये तो हो गया वेरी गुड इकरा थैंक यू सर ओ आई लव यू वेरी वेरी गुड माशाल्लाह चलो अगले दो थैंक यू सर बेनजीर और नायला हैं दोनों में से कौन हाजिर है बेनजीर नायला भुट्टो एक के साथ बेनजीर का नाम है दूसरे के साथ भुट्टो देखो बोलो ना कोई क्या करते हो सर अभी दोनों ही नहीं है ज्वाइन किया अभी अस्सलाम जी सर मैंने ज्वाइन अभी किया मुझे पता नहीं था आ, लेट आ गई हो तुम तो, तुम भुट्टो हो <laughs> जी जी सर तो डर के रहना चाहिए <laughs> तो नहीं सर वो भुट्टे नहीं है वो उसी ट्राइब से तो वो ना तो वेरी गुड अगला केस करते हैं 
हम पहल, पहला तुमने मिस कर दिया कोई बात नहीं है अगले में हम कवर कर लेंगे तो अगला पेशेंट है जी एज थर्टी फाइव प्राइमरी ग्रेविडा कम्स टू एटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन द एंटीनरी क्लिनिक फॉर रूटीन चेकअप फरमाइए इससे आसान तो कैसे नहीं हो सकता एक प्राइमरी ग्रेविडा पहली प्रेगनेंसी है उसकी और आपके पास ट्वेंटी वीक्स पे वो आई है फॉर रूटीन एंटी नेटल चेकअप उस पर मैं ऐड कर देता हूँ उसका रूटीन ओ ची 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 करवाया उसमें वो डायबिटिक निकला फरमा दीजिए बुकिंग हो जी टी पहली विजिट है उसकी असलाकुम आफ्टर म्यूचुअल ग्रीटिंग आफ्टर द बायोडेटा ऑफ कंफर्म बायोडेटा ऑफ द पेशेंट एंड रिमेनिंग हिस्ट्री आई विल टेक द हर लास्ट मिनिस्ट्रल पीरियड एंड बुकिंग विजिट्स uh either she booked herself uh, uh, and getting a scan of the patient and uh, other is the uh, i will inquire about the uh, duration of her uh, um, antenatal visits how many visits she has received and then uh, other uh, um, comorbidities also like uh, diabetes and uh, hep hello hello हेलो हेलो नायला आपकी आवाज तो बिल्कुल बंद हो गई कट गई हेलो इमरान जी सर वो रिकनेक्ट कर रही है इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हुआ है उनके हेलो ऐसा कह रहे नैला को फिर जी वालेकुम ये बेनजीर को दे देते हैं बेनजीर है नहीं सर वो नहीं आई सर हेलो जी सर मेरी आवाज आ रही है अभी अब आगे फिर शुरू हो गई After mutual greetings of the patient with the patient, I will inquire about her last menstrual period, mm. LMP, and her dating scan and antenatal visits, and she has booked herself at what gestation, and then her uh, routine investigation who have done or not, and then her family history of the diabetes and the hypertension and her current pregnancy, any family uh, any history of the hypertension, and uh, then. I will inquire about her uh, past surgical and the past medical history of asthma, diabetes, and uh, hypertension, and the personal history of any uh, comorbid, uh, personal history of any smoking or drug addiction, and the history of uh, drug allergy, and then uh, her OGTT has done. Um, so I will uh, inquire about the uh, results of the OGTT, and then um, I will uh, ask about the. uh uh her uh, i will examine her her bmi and her general physical examination and uh, then i will uh, check her for the anemia jaundice and then uh, uh, blood pressure and then uh, thyroid and then uh, i will uh, um, do the per abdominal examination to assess the size uh, size of the uh, symphysofundal height and uh, and then amount of the lacquer and fetal heart sound and then after that i will uh, uh, advise her for the further uh, 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 antenatal visits and uh, she is a high risk patient and uh, she should uh, be managed by the multidisciplinary team approach and it then goes, uh, uh, the report comes back that uh, her ogtt shows she is diabetic 
okay sir so um, she should be uh, review her diabet if she is a diabetic her didn't visit uh, ogtt or the fasting and the pre wo wo sir kitni hai matlab ki fasting wagera kitni hai uski uski fasting day 120 or post sugar it went beyond 200 200 on 100 okay sir so i will counsel the patient that she is a high risk and she needs the um, insulin uh, in this pregnancy insulin requirement and then uh, as she is uh, uh, which uh, the dose and the uh, frequency that is depends on the a pre and post prandial and the pro sugar profile also and also advised her further investigation that as the 24 weeks her cardiac anomaly scan for her baby and then i will do her renal function test and liver function test and a sugar profile and a screening as a routine investigations and complete blood picture and then further uh, special investigation as she is a high risk and other is the uh, i will uh, do her the hba1c also and then uh, serial of the growth scan should be advised to the patient and she should be uh, uh, advised for the antenatal visits by the late consultant care along with the diabetologist and dietitian and i will provide her a dietic diabetic chart of her uh, diet control and then serial of the growth scan for the macrosomia and the polyhydramnia can be ruled out and uh, as she is uh, 20 weeks of the gestation and after that her antenatal visits to be two weekly and up to the 32 weeks and then thereafter um, she should be advised for the uh, further uh, uh, antenatal visits at the 34 weeks and uh, up to 36 and her insulin uh, dose should be adjusted according to her di- uh, chart pro- uh, sugar profile chart and uh, then uh, once she uh, she should be counseled that the um, as she is a diabetic and is a 35 years of the age is the older and then uh, uh, she should be planned for her uh, uh, delivery at the tertiary care level as a vigilant monitoring at the time of the delivery and um, with a, a neonatologist and an anesthetist uh, opinion and then at a 38 weeks uh, i will assess her for the bushup scoring and then uh, counseling for the uh, if she her diabetes is a controlled then she should be induced at after 38 weeks of the gestation and then uh, baby Um, at the time of the delivery her vigilant monitoring and the sugar profile should be done and uh, then uh, baby should be uh, received by the neonatologist and then uh, baby should be uh, checked for her for mm-hmm. hypoglycemia hyponatremia hypocalcemia and right. hypo and then after that after yeah. that the patient should be encouraged for the breastfeeding and then um, her sugar profile again will be done and she should be uh, advised for the uh, pregnancy counseling and for the contraception and after that uh, i will uh, advise her for the further uh, pre preconceptional counseling in a future pregnancies well a kafi kafi theek hai lekin utna acha nahi hai jo aapne miss kiya jitna ke aapse pehle candidate ikra ka tha khair koi baat nahi lekin मैं आपको क्लियर पास भी नहीं दूंगा क्लियर पास भी नहीं दूंगा बस फाइव प्लस कर दूंगा कि आप बाकी जगह पे पास हो तो ये फाइव प्लस मीन सिक्स बाकी जगह पे फेल हो तो फाइव प्लस मीन फाइव ये बॉर्डर लाइन आप केस होगी बॉर्डर लाइन केस होने की वजह सुन लीजिए आपने मैं दोहराता हूँ वो बुकिंग के लिए आई आपने उसका ओ करवाया तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ये निकल आए जी सर यही था ना जी जी ये 
आपने पहले जब तक मैंने ओ जी 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 नहीं कहा था क्या आप बिल्कुल ठीक जा रही के ये तो नहीं पता था ना कि वो डायबिटिक है आपने जो कहा वो सारा बिल्कुल ठीक है आपने कहा वो बुकिंग आई है तो मैं उसके कुछ सवाल पूछूंगी कि उसकी डेट्स क्या है उस फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की या उसकी डायबिटीज की हिस्ट्री तो नहीं ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री तो नहीं जो नहीं थी इसमें डायबिटीज ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री के अलावा एलर्जी की हिस्ट्री पूछी फिजिकल एग्जामिनेशन पे बी कहा आपने फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन थायराइड कहा हाइट ऑफ फंडस कहा और ये सारी बातें से ही कही आपने इसलिए मैंने कहा कि आप प्रोटीन ठीक जब मैंने कहा ना आपको उसके ओ जी टी टी पे वो डायबिटिक निकला जी आपने, जी। मुझे, आपने मुझसे पूछा उसके लेवल क्या थे डायबिटिक मैंने क्यों कह दिया आपको तो उस पर मैंने बता दिया आपको एक सौ बीस फास्टिंग और दो सौ से ऊपर पोस्ट फ्रेंडियल और पोस्ट शुगर तो यहाँ से बात फिर दोबारा शुरू हुई हमारी उसमें तो पहला आपका लफ्स है शे इज ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैंने मान लिया यहाँ से आप थोड़ा सा जो मिस किया अगर वो डायबिटिक निकल आई है तो पहली बात आपको बोलनी चाहिए थी आपने नहीं कही वो थी कि आई विल कंसल्ट ए डायबिटोलॉजिस्ट और आई विल रेफर हर टू ए डायबिटीज स्पेशलिस्ट और ये लफ्स बोल के फिर आप बोल दी शी विल रिक्वायर इंसुलिन और इंसुलिन क्या थोड़ा सा आप बताती कि उसकी बीडी जी सर मैंने कहा था कि मतलब शी इज हायर एंड शी शुड बी एडवाइज्ड फॉर द मल्टी डिस्प्लिनरी टीम अप्रोच ये बात ये बाद में कहा वो मिस हो गया ना उसमें कहा था लेकिन बाद में कहा था फौरन आपने कहा था हाँ हाँ सही कह आप मुझे इस तरह से ये तो क्रेडिट दीजिए मैं इतना बूढ़ा हो के भी मेरी याद आ <laughs> नहीं सर सर यू आर मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेबल सर तो मेरी एक... <laughs> आ, आप हो जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो पहला लफ्स मल्टी डिसिप्लिनरी बोलना है जी 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 वो आपने बाद में बोला आपने फॉर्म बोला अल्पोटार और इंसुलिन और इंसुलिन की थोड़ी सी डिटेल बोलनी थी कि उसकी डोजेज और फ्रीक्वेंसी विल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पांस ऑफ द पेशेंट ये अल्फाज नहीं थे आपने खैर तो ये इंसुलिन पे तो डाल दिया आपने उसके बाद थोड़ा सा वेरी ब्रीफली बोलना था कि बिकॉज शी इज ए डायबिटिक आपने कहा लेकिन थोड़ा सा मेरी समझ में क्लैरिटी से नहीं कहा कि उसका एंटीनेटल विजिट विल बी मोर फ्रीक्वेंट और थर्टी टू वीक्स पर मैं उसको आपने कहा दो हफ्ते बाद बुलाऊंगी थर्टी टू वीक्स के बाद बोला नहीं मैं समझा हूँ बोला नहीं वीकली बोला फिर वीकली होगा आफ्टर थर्टी टू वीकली होगा वीकली आपने नहीं कहा पहले टू वीकली है बाद में वीकली है सर ये कहा और उसमें यही बोला कि जब वो आएगी आई लुक फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू डायबिटीज ये अल्फाज नहीं थे कि उसको लेकिन आपने बोला उसको पॉलीहाइड्रेमियस तो नहीं उसको मैक्रोसोमिया तो नहीं उसको और कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी लाइक हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया तो ये अल्फाज बोलने थे चूंकि वो बताते हैं कि आप कभी मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया वो फिर वो और उसके बाद फिर आ गया आपने किया मैंने बिल्कुल नहीं सुना कि आपने कहा वो ओ, उसकी मैं ऑफ्थर्मोलॉजिस्ट से रेटिनोस्कोपी करवाऊंगी चूंकि चूंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रेगनेंसी में हो सकती है हो सकती है आपने किडनी फंक्शन बोले लिवर फंक्शन बोले लेकिन रेटिनोस्कोपी का लफ्स आपके मुंह से नहीं आया और फिर आपने कहा कि जी मैं उसका सीरियल ग्रोथ कराऊंगी ठीक हो गया और अकॉर्डिंगली uh, uh, आपने कहा कि ये लफ्स नहीं बोला लेकिन मैं प्रज्यूम करता हूँ कि आपका मतलब ये था कि इफ हर डायबिटीज इज वेल कंट्रोल्ड फिर मैं उसको 38 एट 
प्लस पॉइंट पे या थर्टी नाइन प्लस पे डिलीवर कर लूंगी डिपेंडिंग अपॉन बिशप स्कोर ये अल्फाज आपके बिशप स्कोर वाले नहीं आए के उसको, उसको इंड्यूस किया जा सकता है नहीं किया जा सकता या इलेक्टिव सेक्शन होना है क्या होना है जब आप बिशप स्कोर बोलती हैं तो मुझे समझ आती कि आपका आर्बिट्रेरली फैसला नहीं है कि ये तो वजाइनली लेबर होगी इसको तो जरूर इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे आप भाई अगर उसका बिशप स्कोर बहुत पोअर है तो मे बी इंडक्शन के बजाय आप उसके इलेक्टिव सेक्शन करेंगे जी तो सर जी जी इस तरह से क्लैरिटी नहीं आई आपके मैंने कहा ना फाइव प्लस भी हुआ मैं आपको क्लैरिटी नहीं आई मुझे समझ गए आप जी जी सर थैंक यू सर थैंक यू इस पे ज्यादा फोकस कीजिए आप यूर ऑलमोस्ट देयर लेकिन मैं फिर कहता हूँ जी सर आपके हिस्से में जो कि वो अननोन डायबिटिक है सिर्फ ये मैंने बताया कि ट्वेंटी बीस पे प्राइमरी ग्रेविड आई है तो थोड़ा सा उसकी थर्टी फाइव एज का जिक्र कर देती तो अच्छा था तो फिर आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला लेकिन जब हम आगे कॉम्पिटिशन में मैंने कह दिया उसका ओ जी टी हुआ डायबिटिक है उसमें थोड़ा 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 गैप्स आ गए आपके और वो गैप्स क्या है न पहला तो जो ही आज का पहला मैसेज जो टेक होम आपके लिए है जब कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो चाहे वो हाइपरटेंशन है चाहे वो डायबिटीज है चाहे कार्डियो है चाहे कोई ऑटोमिन डिजीज है कुछ भी है आपने पहला लफ्ज बोलना है आई सीक हेल्प और गाइडेंस ऑफ अ स्पेशलिस्ट उस चीज का कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट और जो भी है कि आई सीक हेल्प ऑफ या लफ्स बोल दिए मल्टी आई क्रिएट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बात वही है ये पहला लफ्ज बोल रहे हैं जो आप नैला आपने पहला नहीं बोला बाद में बोला तो फिर yes, उसको के वो क्या करेगा वो उसको इंसुलिन पे डालेगा थोड़ा सा इंसुलिन का जिक्र किया हाँ. थोड़ा हाँ, वैसे यू ही करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी डोज एंड कंट्रोल विल बी डिसाइडेड बाय द डायबिटोलॉजिस्ट फिर वो वापस आ गई आपके पास मैं उसका इंसुलिन से शुगर कंट्रोल देखूंगी हीमोग्लोबिन ए वन सी शायद बोला तो और शुगर के लेवल्स और फिर हम अपनी ही तरफ पर रहेंगे जब आपने बोला कि उसका वो ट्वेंटी फोर वीक्स पे कार्डिक कार्डिक कराऊंगी ट्वेंटी वीक्स पे वो होगा और किडनी और लिवर फंक्शन साफ प्लेटिन का चक्कर करना जरूरी हो गया और फिर सीनियर ग्रोथ करते अगर सब कुछ कंट्रोल है फिर आपकी बात सही है फिर देन वील डिसाइड वेदर शी शुड डिलीवर विजनली और बाय इलेक्टिव सेक्शन वो मैं करूँगी बिशप स्कोर rule out cpd and then we'll decide induction or section ah beautiful ho jata beautiful ho jata theek ho gaya ji 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 sir now we move on to number 2 agli kaun thi ye ye आप नायला थी बेनजीर आई थी नहीं आई मैं दो मिनट में वापस आती
हेलो हेलो जी सर डॉक्टर सना है इसके बाद डॉक्टर सना का मैसेज आया अवेलेबल है जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम आप सायरा सना सना हाँ जी चलो कहा से बोल रही हैं सना सर कराची से देखो आप में से पहले कहा से बोली <laughs> मुल्तान से दूसरी बोली नौ डेरो से तीसरी कराची से मेजोरिटी है वोट तो वोटों की पंजाब से ये तो बोलता कोई नहीं यही हो रहा है तो सना कराची से एज थर्टी ग्रेविडा थ्री पैरा टू लास्ट वॉज स्टिल बर्थ अब आपके पास आई है सिक्सटीन वीक्स पे एंटीनेटल विजिट के लिए एंड शी इज ए नोन केस ऑफ डायबिटीज ठीक हो गया हाँ जी दोहरा दू के ठीक हो गया नहीं नहीं सर ठीक हो गया मैं आपको बताती हूँ जी बोलिए ओके so after mutual introduction i will take the demography detail by asking the name age parity marriage since and the last child birth and then i will ask about her the how when the diabetes was diagnosed at what age um, and uh, uh, you know, what type of the medication she used and it is compliant to this medication or not and what was the blood sugar level at home as it, it is controlled or not then i will ask about her the last visit to the diabetologist sana main aapko thoda sa ha ji sab note kare this is the way inhone kuch nahi bola pregnancy ye wo abhi pehla medical problem jo boli gayi uski ye detail leni hai how long she have been diabetic how was it diagnosed how is it controlled and it, whether the control is good or not ye sab bimariyon ke liye yahi ye sawal hai ke diagnosis kaise hua control kaisa hai aur dawai kya le rahi ho wagaira wagaira sab ke liye excellent sana to okay. sabse pehle uh, last... jo medical problem uska pooch liya jale aage chal last visit to the diabetologist is she uh, received pre pregnancy counseling done or not any uh, particular test done or not like um, retinopathy any uh, renal ultra uh, lfts and the rfts done or not and the, uh, what was the wapas aap pregnancy yes what was the uh, what was the hp a1c level at the time of the uh, conception and uh, then i will ask about her the planned pregnancy and uh, she is she taking folic acid and uh, is uh, in first three time uh, first three month two fever rash and then i will ask about her the uh, what was the level of the sugar in this pregnancy and uh, then i will ask about her the past obstetric history in the detail what was the mode of delivery in previous pregnancy any complication antepartum postpartum complication what was the reason of the still birth and uh, any history of the macrosomia polyhydramnia is the uh, previous baby uh, sugar levels were controlled or not then i will ask about her the any history of the recurrent uti vaginal discharge any uh, nephropathy neuropathy and the uh, the any history of the polyuria polydyspia or any other complaint then i will ask about her the past medical history of the concern like uh, uh, hypertension and uh, uh, any other uh, complication past surgical history of the concern family history of the problem any drug allergy any drug addiction and uh, and the previous and the cycle was regular contraception pap smear done or not 
and then i will ask about uh, and uh, now what that what investigation and treatment up till now she is taken and uh, yes and uh, dating is can in which there is a single alive fetus or the twin pregnancy hold the jar ah okay so i will uh, do the uh, examination sir iske baad examination karungi ki meri general physical examination uh, calculate the bmi monitor vital and uh, then, then thyroid and chest examination then per abdominal examination uh to for the inspection to check the any visible scar any hernial or any visible pulsation then abdominal examination to check the height of fundus presentic part lie longitudinal and the auscultate the fetal heart sound then i will ja 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 ah no 116 weeks pe nik at the rook 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 main pre mecholi tumhari tare par baitha टोटली गलत हो गया तेरे दिमाग में चढ़ गई तुम्हारे दिमाग को चढ़ गई वो मेरी बात तू सज्जे मार रही है सिक्सटीन वीक्स पे लाई ऑफ द फीटर्स और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या बातें करती हो मतलब तुम ये ऐसी बातें करके पास हो जाओगे नहीं नहीं सर सिक्सटीन बिल्कुल ये मुझसे ब्लेंडर हुआ है बिल्कुल तो जो सिक्सटीन वीक्स में मुझे इम्तिहान में क्या है मैं लाइव ऑफ द फीचर्स प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं 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 तो वो मैं मैं उसको पास कर सकता हूँ तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं कि सिक्सटीन वीक्स पे क्या देखा जाता है क्या सुना जाता है ऐसा ना करो जी जी सर ऐसा ना करो रिमेन फोकस ऑन टू द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाई दर जी सर आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आ गए हैं तो सब मेडिकल प्रॉब्लम्स के नाम दे दिया आपने सब कुछ दे दिया वेर एज आपको तो सिंपल सा सवाल पूछने दे डायबिटीज रिलेटेड उसको थोड़ा डायलेट कर दी आप घूम गए उसको हाइपरटेंशन है उसको पता नहीं क्या क्या है और तो न्यूरोपैथी है अब वो लाल आपके दिमाग में क्या आ गया बाबा जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर फोकस रखो फोकस रखो मैं तो आई वॉज सो एक्साइटेड वेन यू टॉक अबाउट डायबिटीज मैंने बल्कि आपका ये पैगाम सबको दिया कि बाबा मेडिकल प्रॉब्लम कोई हो या कुछ हो पहले उसको कहो जी कि उसका मैं पूछू बात उसकी खत्म हो जाती है वहां फिर आप आ जाओ कि ये प्रेगनेंसी है इसमें खास तौर पर पॉइंट था कि एक स्टिल बर्थ हो चुकी आपने नहीं कहा कि वो स्टिल बर्थ फ्रेश थी मैसेरेटेड थी वो वजन कितना था उस बेबी का ऐसी बातें बोलो कि वो कहने को कि मुझे शक है कि वो डायबिटीज की वजह से स्टिल बर्थ ये अल्फाज कहने की बजाय बोलो कि वो जो स्टिल बर्थ थी ये पूछना बड़ा लाजम था उस स्टिल बर्थ का कि उसमें ग्रॉस एनॉमली तो नहीं थी और उसका वजन कितना था और वो फ्रेश थी कि मैसेरेटेड साइन थे उसके और उस सिल्वर से अब तक गैप कितना था उसमें उसकी डायबिटीज कैसे कंट्रोल रही ये थोड़ा सा बोला आपने लेकिन नहीं ऐसा ना करो अपने साथ मैं आप ही से दोहराता हूँ वो मेरा टाइम खत्म होने वाला है मेरा तो चौथा मैंने पांच केस तैयार किए हुए तो आ, मैं आपको दोबारा देता हूँ टाइम अभी शुरू करते हैं फिर दोबारा यही फुरगेटेड के तुमने क्या कहा पास में वर्कआउट से कब सही कहना क्योंकि तुमने वो इतना अच्छा कहा हुआ मैं तो इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ पेशेंट एज थर्टी ग्रेविटा थ्री पैरा टू फास्ट वास्टिल बर्थ अब सिक्सटीन वीक्स पे आई है प्रेगनेंसी पे डायबिटीज डायग्नोज 
at the uh, uh, at which year and then i will ask about her what what medication she used is it control on this medication or not what was the sugar uh, levels at the reading at home then i will ask about her the last uh, uh, visit to the uh, diabetologist and pre pregnancy counseling done or not is there any change of medication by diabetologist and what was the hp a1c level at the time of the gestation booking then i will ask about her the how is the pregnancy was confirmed is there any flu fever rash in the first three months what was the uh, dating scan done or not in which the cardiac activity present and uh, uh, number of the fetuses then i will ask about her the any history of the uh, recurrent vaginal discharge recurrent uti and uh, any history of the polyuria polydipsia then i will ask about the detailed past obstetric history what was the mode of delivery and what was the reason of the stillbirth at what gestation stillbirth is alive oh, sorry stillbirth is fresh or macerated and um, in the previous pregnancy any diabetes uh, history of the diabetes and was what it was controlled or not and uh, it was on insulin or any medication and the uh, gap between the babies last childbirth at um, last childbirth and uh, okay then i will ask about her the previous antenatal screening done or not and uh, then past surgical history of the concern past family history of the diabetes family history of diabetes uh, past surgical history and uh, drug allergy drug addiction what was the medication what is the medication she used and what was this investigation up till now then i uh, go for the general physical examination monitor vital and the routine uh, examination and uh, check the upper abdomen is examination and uh, then and uh, check also the pedal edema is present or not then investigation sir investigation ye yeah, bol okay okay complete blood count with the recent date and time in which i want to check the uh hemoglobin level total leukocyte count the platelet count and the blood sugar levels which has um, record available or not six uh, four reading of the blood sugar level then i will ask about her the blood group mid stream urine to check the any leukocytes protein glucose and uh, hba1c level and dating scan हेलो मैंने टाइम दिया हुआ ओके सर मैनेज करूं पता नहीं सर मुझे रीडिंग बता दें शुगर की नॉर्मल कंट्रोल्ड है कंट्रोल्ड है ऑन व्हाट मेडिकेशन शी यूज नाउ करेंटली टैबलेट और इंसुलिन ऑन इंसुलिन व्हाट डू यू थिंक शी वुड बी ऑन शी और वी वाज ऑन इंसुलिन पर ये सवाल क्या लेकिन ये कहना के कंट्रोल किस तरह से आई है तुम डोज एंड टाइप ऑफ इंसुलिन ओके सो आई विल ऑफर सपोर्ट टू द पेशेंट एक्सप्लेन द डायग्नोसिस दैट शी इज हैविंग अ प्रेगनेंसी विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस आई विल टेल हर द फीटो मेटर्नल रिस्क देयर इज रिस्क ऑफ द प्री एक्लैम्पशिया रिस्क ऑफ द रिकरेंट यूटीआई रिकरेंट विजनल डिस्चार्ज रिस्क ऑफ द पॉलीहाइड्रोमियास macro uh, macrosomic baby and risk of the preterm delivery iud still birth and uh, need of the operative deliveries and uh, cesarean section so i will involve multidisciplinary team in which me as a obstetrician the endocrinologist dietitian ab aapko team yaad aa gayi jab 7 minute pure hone wale hain ab aapko team yaad aayi sana baby ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं अब तो पहले से भी आप इस दवा तो वर्ष हो गए
उसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने जो नाम दिए हीमोग्लोबिन टीएचसी ब्लड शुगर ब्लड ग्रुप एमएसयू एंड हीमोग्लोबिन एवंस बाबा ये क्या करती इनमें से जो रेलेवेंट है वो बोलो क्या इस पेशेंट में इस वक्त ब्लड ग्रुप रेलेवेंट था क्या इस पेशेंट में टीएलसी रेलेवेंट है हीमोग्लोबिन मैं चलो फिर ग्रांट कर देता हूँ यूरिन यूरिन में शुगर कितनी है आरपीसीज हैं कि नहीं है ये बातें करने वाली नहीं 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 ऐसा ना करो बाबा खुदा कर रहा हूँ वो बेसलाइन वो बेसलाइन मांगनी होती है ना तो इसलिए बस वो मैंने बाबा बेस लाइन तो बोलने की तब जरूरत है अगर आपके पास आधा घंटा हो हाँ जी जब लॉन्ग केस होता था उस वक्त बोलना इस तरह से जायज हो जाता था अब आपको फोकस्ड रेलेवेंट बातें करनी चाहिए जी सर इन सारे इन्वेस्टिगेशन में आप रीनल फंक्शन टेस्ट बोल देती है मुझे पसंद आ जाता आपने फिर दोबारा मैंने बोला कि थ्रू आउट इस रेटिनोस्कोपी बोली उसकी नहीं बोली क्यों आप अपने पीछे पड़ गई हो जुम्मा ले लिया उठा रख दिया आपने अब तो मैंने तो जरूर फेल हूं ऐसी बातें ना करो फोकस्ड ये डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज के सवाल रेलेवेंट है बाकी सवाल कह देना एनी अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उसमें उसका ब्लड प्रेशर आ गया उसमें उसकी कार्डियो ये सब कुछ जो कुछ भी आप कहना चाहती हैं सारे आ जाए रिलेटेड टू डायबिटीज उसके रेटिना का और किडनी फंक्शन का जिक्र जरूरी हो गया वो नहीं बोले आप वो नहीं बोले नहीं पता नहीं आई डोंट सना इमरान इस लड़की का नाम लिखो सना शी विल प्रेजेंट नेक्स्ट केस एज वेल अगली दफा अगर तुम गैर हाजिर हो गई तो मैं सद नाराज हो जाऊंगा नहीं नहीं इंशाल्लाह हाँ अगला टॉपिक जो भी हम फैसला करें तैयारी से आना और पहला केस तुमने प्रेजेंट करना इंशाल्लाह तुम्हारी सजा हो गई मुश्किल से सात आठ मिनट चलो जी नेक्स्ट हु इज द वॉलंटियर फॉर नेक्स्ट केस कितनी कुड़ियां बैठी हो तुम थोड़े जो किसी को ये हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मैंने सना को बुरी तरह डांट दिया इसलिए ना ऐसा ना कोई कोई तो बोलो ना प्लीज ताकि मैं के केस करो वरना मैं फिर बंद कर तो मुझे आज जल्दी जाना भी है हाँ जी बोलो तो सर आई एम डॉक्टर शाहीन फ्रॉम कराची इट्स माय फर्स्ट टाइम टू डिस्कस विद यू सर प्लीज मुझे भी ऐसी कोई सजा ही दें क्योंकि मैं भी जो है कम्बेट कर रही हूँ विद माय एमसीपीएस लेकिन डिडेंट क्लियर सर मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रही हूँ जी बताइए बोलिए जी सर सर मुझे भी कोई आप टास्क दें तो मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश अभी, अभी मिल गया टास्क आपको वो है एज ट्वेंटी फाइव प्राइमरी ग्रेविडा शी हैज फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज लेकिन जब बुकिंग करवाने आई एट ट्वेल्व वीक्स उसका ओ जी टी टी हमने करवाया वो नॉर्मल था थोड़ा सा माफ करना अब थोड़ा के, केस लंबा हो गया लेकिन सब्सिक्वेंटली एट ट्वेंटी फोर वीक्स हर अल्ट्रासाउंड शोज बेबी वॉज लार्जर देन 
Okay. Oh, so Sir, first, I, uh, I would like to confirm the history. Yes. Sir, 25 years primary, uh, primary gravida with family history of diabetes. OGTT mm -hmm. was normal at booking the uh, visit, but at 24 weeks, uh, she was uh, uh, having with uh, polyhead uh, macrosomic tape. Yes, sir. Yes, dear. Sir, after mutual introduction with my patient and uh, having demographic uh, details about my patient, I will take the history. Uh, I will take the history uh, as follows: uh, as my patient is a primary gravida and has family history of diabetes, so I will ask about the, her uh, current pregnancy. That at what just uh, that uh, how she has. Is it planned uh, pregnancy? How she has been con uh, she is conceived? Whether she took folic acid in her uh, first trimester? Is there any history of sore throat, fever, and rash throughout uh, first trimester? Is there any history of bleeding and uh, discharge PV? She uh, her baseline investigations has been done or not, and whether there was uh, in uh, normal limits. What was her booking ultrasound? showing number of gestation, alive intrauterine pregnancy, and uh, um, fetal cardiac activity was present or not, naturally present. And uh, up in regarding second trimester, I will ask about her the anomaly skin done at 18 to 22 weeks. And uh, in baseline investigations in her uh, first trimester, if her sugar was uh, normal, uh, her blood sugar was normal, whether her blood sugars was done in second trimester and did they come normal or elevated and uh, at anomaly scan or 24 scan uh, sorry at 24 scan as she has been found as uh, having macrosomic baby so what was uh, what are her current blood sugar levels if done whether her OGTT and uh, her uh, HbA1c sorry HbA1c and her 6 point blood sugar uh, investigation has been done or not uh, what medication she is taking at present hematinics and uh, multivitamins is she taking any consultation to a diabetologist or a dietitian has been done or not and uh, did she is having regular antenatal visits to her obstetrician or not at uh, uh, after that i will take her general physical examination with a bmi her uh, four vitals like blood pressure pulse rate uh, respiratory rate and temperature and uh, uh, will check her uh, bmi and general physical examination uh, like jaundice anemia uh, polynuclear uh, lymphadenopathy and thyroid then we'll come to her local examination as she is at 24 weeks. I will do her uh, uh, examine, ins do her inspection of abdomen, any any uh, mark, any uh, history, gravidarum, and uh, so and so. And then we'll do her PA examination for the height of fundus, whether corresponds to the gestational age. Naturally, it is uh, because of uh, uh, macrosomia, height of fundus will be elevated and uh, her live presentation, fetal cardiac activity, and uh, expected uh, or uh, estimated uh, fetal weight and amount of liquor. And after that, I will do her uh, mm, uh, yes. uh. Sir, investigation after examination. I will uh, counsel my patient about her uh, diagnosis. For us, uh, Yes, sir. Uh, sir, it's my first time. So, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. जो मुझे समझ आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ. I can guess. थोड़ा सा. I'm sure. I'm sorry कि आपको difficult case दिया मैंने. लेकिन वो difficulty level बढ़ता जाता है. पहले पहला तो बिल्कुल सीधा होता है. तो आपका चौथा केस है. ये difficulty ये है कि आज के इस केस की हिस्ट्री से ये आप समझें. जी सर. कि इस पेशेंट में मैंने कहा कि प्राइमरी ग्रेविडा है, फैमिली इसमें डायबिटीज की है, 
Oh, did you know more? 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 अब 24 वीक्स पे लार्जर देन ये हो गया अब आपको सिर्फ दो बातों पे फोकस करना था एक के अल्ट्रासाउंड पे अगर बेबी लार्जर देन डेट्स है तो पहला तो आपका ये है कि जब बेबी लार्जर या हाइट ऑफ फंडस बिगर देन डेट्स हो तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है उस वक्त आपके दिमाग में आता है सामने and the rule out whether it is uh, she expected date is wrongly ye keh deti aise to pass ho jana si mcps mein number 2 right. <laughs> isi wajah se mai rehta thi to number 2 kyunki isme mai aap jab history present ki jaye usme dekhiye gaur kijiye what is the problem yahan pe do problem hai ek to ye ke she is Had no, OGGT, which was normal, or dusra ke larger than dates ho gaya. So larger than dates me ye rule out karke, be to ke ab discrepancy appear ho rahi hai twenty four weeks pe. Aap ko kya nata ke she could well be a case of gestational diabetes. Right. So gest gestational diabetes ke liye zuri ho gaya ek test. O G T T. O G T. जी सर. बस ये दो लास्ट आपने बोल दिए होते तो आप absolutely clearly pass हो जाती. बाकी को बात करने दो. Right sir. So, right sir. एक मिनट. जब मैं हिस्से बोलता हूँ उसके फॉर्म बाद आप बोलिए mutual introduction करा 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 करा. In this case, there are two significant features. One, the baby is larger. फिर उसकी वजह से लार्जर देन डेट्स आई रूल ऑफ जी टी टी डी एम बाई ओ जी टी टी बस इतना कह दीजिए तो एग्जामिनर को आप पॉइंट आउट करें कि आपने जो डेटा मुझे दिया है इसमें से मुझे जाहिर ये होता है कि ये मसला है ये मसला है जैसे मैंने जो पहली प्रेजेंटर थी उसकी बड़ी तारीफ की मैंने क्या नाम था उसका पहली प्रेजेंटर डॉक्टर सना उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी आपने कहा और बाकी वो पकड़ के उसका सारा बोल दिया राइट ये तो आप वो पास हो गई उसे इसी तरह इसमें भी आप ये बोल देती तो ठीक था चलो जी आज right. मुझे आज दस बजे कहीं पहुंचना था ऑलरेडी दस हो गए थैंक यू वेरी मच आई एम सॉरी अगर किसी के साथ हार्श लेकिन हार्श होने का मकसद ये है कि आपको मेरा मैसेज याद रहे बिल्कुल बिल्कुल हेलो कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात आज बात ये है कि लुक एट द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड टू यू बाय दैट एग्जामिनर इन और तीन चार लाइनों में पहले उसकी बात कर लो फिर आगे सर अगर आप डांटेंगे नहीं ना तो वो बात याद भी नहीं रहती तो अच्छी बात है आप डांटे तो हमें सीखेंगे वो गलती दोबारा नहीं करेंगे चलो अगला अगले पैसे को क्या करें बोलिए आप सर असल जी वाले सर मैं डॉक्टर सारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से सर uh, uh, पहले आपकी ऑनलाइन क्लासेस का लिंक नहीं पता था मैंने अक्टूबर की अटैम्प्ट दिए और मैं पास हो गई uh, मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि आपके लेक्चर सुने 
सर मैंने कोई आपके हंड्रेड लेक्चर्स जो मे बी हंड्रेड प्लस जो यूट्यूब पे अपलोडेड थे मैंने सिर्फ वो एक महीना सुने और उनके नोट्स बनाए उन्हीं को बार बार रिवाइज और आप ही की बातों को बार बार और सर लिटरली जो हमारे बारह स्टेशन थे छे सात तो वही थे जो सेम सर आपने पढ़ाए और आपने जो कराए और जो आपकी बातें थी एज इट इज बोला और आई वॉज लाइक हर स्टेशन पे मेरे पास फोर मिनट्स थ्री मिनट्स फालतू होते थे एग्जामिनर और मैं बैठ के दूसरे को देखते थे और सर ऑल बिकॉज ऑफ यू फर्स्ट अटैम्प में मेरा एग्जाम पास हो गया बहुत बहुत मुबारक थैंक यू सो मच सर मुझे आप लिंक पता लगा एंड देन आई थॉट कि मैं आपकी क्लास में जाऊंगी और आपका शुक्रिया अदा करूंगी आई वुड लव कि मैं कभी लाहौर आऊं और सर मैं आपसे मिलूं जरूर मिलिए जरूर माय मदर इज अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड वो भी आपकी थी स्टूडेंट मेरा ख्याल वो भी मेरी स्टूडेंट आप भी तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कितनी अच्छी हूं मतलब लिटरली ईच वर्ड मतलब जो आप कहते हैं आप बोलते हैं वही सब एग्जाम है और लिटरली वही सब बातें हैं बहुत शुक्रिया सर चलो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मम्मी को मेरा सलाम दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब टॉपिक क्या है भैया अगला वो सर कोई तो बोलो सर नेक्स्ट में डायबिटीज ही रखिए और तीन चार ले लो फिर क्या जी डायबिटीज के बाद क्या सर डायबिटीज के नेक्स्ट क्लास अगर हो तो और मजीद इसको कंप्लीट कर लें मैं समझा नहीं पाया कि डायबिटीज मुझे जल्दी है थैंक यू